அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சப்மெண்ட்டிலேருந்து லைட் எமிட்டிங் டயோட் ஃபோர்த் யூனிட்டில் வரும் லைட் எமிட்டிங் டயோட் ஒரு எல்இடி இது நம்ம டே டு டே லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸில் நிறைய பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம யூசேஜும் நிறைய இதில் இருக்குது இங்கே வாட் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல் பிகைன் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் எடுத்துக்கிறோம் அதுலேருந்து ஒரு லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணுது அது என்னால் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயஸில் நீங்கள் ஒரு கரண்ட்டை கொடுக்கும்போது ஒரு லைட்டை எமிட் பண்ணுது இப்போ இதுக்கும் லைட் எமிட்டிங் டயோடுக்கும் சோலார் செல்லுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் செல்லில் லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இங்கே எல்இடியில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு லைட் எனர்ஜி இதுதான் நமக்கு எல்இடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எல்இடி வந்து டூ டைப்பில் இருக்கும் ஒன்று வந்து பிளேன் சர்ஃபேஸ் உள்ள எல்இடி இருக்குது அனதர் ஒன்று என்னென்னா டாம் ஷேப்டில் இருக்குது நம்ம வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துருக்கோம் டாம் ஷேப்பில் நிறைய லைட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா பேஜராக ஒரே லைன் என்னென்னா ரீகாமினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் லைட் தான் இதோடைய ப்ரின்ஸிபல் சோலார் செல்லுலேயும் அதே தான் பட் அங்கே நம்ம கொடுக்குற இன்புட் தான் வேறு சோலார் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டும் லைட் எனர்ஜி கொடுப்போம் அது எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் இங்கே எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கொடுக்குறீங்க இங்கே லைட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி தருது இந்த ஃபோட்டோ டயர்லேயும் இதே தான் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஃபோட்டோனால் லைட்டு ஸோ லைட் எனர்ஜி இஸ் க வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுமினியம் மெட்டீரியலான மேடப்பான ஒரு ஆனோடு இருக்குது அதுக்கு மாதிரி ஒரு சிலிக்கான் இன்சுலேட்டர் இது வந்து டோப்பண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டோப்பண்ட் யூஸ் பண்ணுறதால சார்ஜ் கேரியர்ஸ் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் இங்கே டோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து இன்சுலேட் லேயராகவும் இது ஆக்ட் ஆகுது இது வந்து பி டைப் டயோடு இது வந்து என் டைப் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கீழே வந்து ஒரு சப்ஸ்டேட் இருக்குது அதுவும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஃப்ளக்டிங் கோட்டிங் உள்ள ஒரு கேத்தோடு இது வந்து ஆனோடு அலுமினியம் மெட்டீரியல் வந்து ஆனோடு ஆக்ட் ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஃபில்ம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் கோல்டு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து கேத்தோடு ஆக்ட் ஆகுது இது ரெண்டு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் காண்டாக்ட் இது என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்வர்ட் பயஸ்ன்னு ஆல்ரெடி நம்ம ஃபா சொல்லியிருக்கோம் ப்ரின்ஸிபலில் இந்த என் டைப் இந்த சப்ஸ்டேட்டில் உள்ள கேத்தோடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொண்டு போயிட்டு பாசிட்டிவ் டெர்மிலையும் ஆனோடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நெகட்டிவ் டெர்மிலையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஃபார்வர்ட் பயஸில் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் காண்டாக்ட் ஆர் ஓமிக் காண்டாக்ட்னு இதை சொல்லலாம் ஸோ வாட் இஸ் ஓமிக் காண்டாக்ட் என்னென்னா இந்த லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜங்ஷன்ஸ் இது வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜங்ஷன் அப்படினால நமக்கு எனர்ஜி வந்து ஃப்ளோ வந்து நம்ம ஹையாக இருக்கும் அண்ட் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் கண்டக்ஷனை ஃப்ரம் மெட்டல் டு செமி கண்டக்டர் ஆர் செமி கண்டக்ட் டு மெட்டல் நீங்கள் ரெண்டுத்துமே கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஓமிக் காண்டாக்ட் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார்வர்டில் இது வந்து பயாஸ் நெசசரி பயாஸை கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஆனோடு அண்ட் கேத்தோடில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த டயக்ராம் பி இருக்கு பாருங்கள் திஸ் இஸ் த சர்க்யூட் ஃபார் எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயோட் இருக்குது இந்த டயோட்லேருந்து இந்த லைட் வெளியில் போகிற மாதிரி போட்டிருக்கும் பாருங்கள் இது சோலார் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ மார்க்கு உள்ளே வர மாதிரி போட்டிருக்கும் அந்த டயோடில் இங்கே பார்த்தா வெளியில் போகுது அப்படின்னா அந்த லைட் எனர்ஜியை நம்ம எமிட் பண்ணுறதால நம்ம இந்த ஆரோ மார்க்கு வெளியில் போகிற மாதிரி போட்டிருக்கோம் இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ்லேயும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் ஏ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் டயக்ராம் சி இருக்குங்க இல்லையா இது வந்து சிம்பிள் ஆஃப் எல்இடி ஒரு டயோடு போட்டிருக்கோம் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இந்த லைட் வந்து வெளியில் போகிறதுக்காக நம்ம இந்த ஏரோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் தென் கன்ஸ் ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா வென் பவர் சப்ளை இஸ் ஆன் பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணிடுச்சு பட் திஸ் இஸ் கண்டக்ஷன் பேண்டு இது வேலன்ஸ் பேண்டு இது வந்து என் ரீஜின் இது பி ரீஜின் எப்பயுமே இந்த பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பி ரீஜின் கொஞ்சம் மேலேயும் என் ரீஜின் ஸ்லைட்லி ஷிஃப்ட் ஆகி கீழே இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம இந்த எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் வேலன்ஸ் பேண்ட் அண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்டு விச் இஸ் கால்டு அஸ் பேண்ட் கேப் ஆர் இஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் ஆர் தி மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த என் ரீஜனில் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்கே மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் பார்த்தீங்கன
இங்கே உள்ள மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸு டுவர்ட்ஸ் என் டைப் நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டுவர்ட்ஸ் என் டைப் நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இங்கே உள்ள மெஜாரிட்டி சார்ஜ் இங்கே உள்ள மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேஸ் ஹோல்ஸ் என்ன பண்ணும் பி டைப் நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் இரண்டுமே மூவ் ஆகிட்டு பார்த்திங்கன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து இந்த பி ரீஜனில் அக்குமுலேட் ஆகிடும் மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு என் டைப்பில் அக்குமுலேட் ஆகிடும் இப்போது எலக்ட்ரான் வந்து ட்ராப் ஆகணும் எலக்ட்ரான் மேலேருந்து கீழே வரணும் எப்போ எலக்ட்ரான் ட்ராப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எனர்ஜி லெஸ்ஸாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணும் அது ட்ராப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் ட்ராப் ஆகும்போது எலக்ட்ரானு ஹோலும் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதால ஒரு லைட்டை எமிட் பண்ணணும் அந்த லைட்டு தான் நம்ம ஹெச்நியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹெச்நியூ இது எங்கே நடக்கும் பார்த்திங்கன்னா பி ரீஜனில் நடக்கும் இப்போது நம்ம பவர் சப்ளை ஒன்றும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இங்கே உள்ள மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இங்கே உள்ள மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸும் மூவ் ஆகி பி ரீஜின் மூவ் ஆகும் இங்கே உள்ளது என் ரீஜின் மூவ் ஆகும் ஸோ அதனால் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் அதாவது எலக்ட்ரானுக்கும் ஹோலுக்கும் ஒரு ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ரீகாம்பினேட் ஆகும்போது ஒரு எனர்ஜியை இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் மோர் அண்ட் மோர் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணிகிட்டே இருக்க பண்ணிகிட்டுருக்குன்னா நமக்கு ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் அவுட்புட் கிடைக்கும் அண்ட் திஸ் எல்இடிஸ் எமிட் விசிபிள் ரீஜியன் அண்ட் ஐஆர் ரீஜியன் ஆல்ரெடி யூ நோ தட் விச் ஒன் இஸ் விசிபிள் ரீஜியன் விசிபிள் ரீஜியன் ரேஞ்சே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 300 ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ஸ் இது வந்து விசிபிள் ரீஜியன் இந்த விசிபிள் ரீஜனில் தான் நமக்கான அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட்டு ஸோ விப்ஜிஆர் கலர்ஸும் இதில் பார்க்கலாம் அண்டு செவன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் ரீஜன் ஐஆர் ரீஜன்லையுமே இந்த லைட் நம்ம லைட் வந்து எமிட் பண்ணும் எல்இடி லைட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் நானோமீட்டர்லையுமே இந்த லைட்ஸ் வந்து எமிட் பண்ணும் இவ்வளோ எனர்ஜி எமிட் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் விச் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எனர்ஜி கேப் எனர்ஜி கேப்பு நம்ம இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்நியூ ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த எனர்ஜி எமிட் பண்ணுறது ஹெச் இஜி ஈக்குவல் டு ஹெச்நியூன்ற ஒரு எனர்ஜி எமிட் பண்ணுது தென் இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா சி பை லேம்டா ஸோ இந்த வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு இஜி எவ்வளோ அப்படின்றது நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு நமக்கு எவ்வளோ எமிட் எந்த கலர்ஸ் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னா லேம்டா வேவ் லென்த்துன்றது பிளான்ஸ் கான்சன்ட்ரு லைட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி கேப்பாக அது எமிட் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் லேம்டா வேல்யூஸும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச்சி பை இஜி ஹெச்சி பை இஜி நீங்கள் லேம்டா வேல்யூமே கால்குலேட் பண்ணலாம் லேம்டா வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா லேம்டா நமக்கு அன்னொன் எந்த வேலை தெரியல இஜி நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இதை வச்சுக்கிட்டு அது என்ன விதமான கலர் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த எல்இடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் விசிபிள் லைட்டு எல்லா கலர்ஸுமே எமிட் பண்ணும் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேஸு ஒரே எல்இடியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கலர்ஸுமே எமிட் பண்ணுற அளவுக்குமே நம்ம எல்இடிஸ்லாம் நிறைய மேடப் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இந்த வேவ் லென்த் ஆஃப் தி சோர்ஸ் வேவ் லென்த் ஆஃப் தி அவுட் புட் சோர்ஸ் அவுட் புட்டு வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நானோமீட்டர் எமிட் பண்ணுதுன்னா அது ஒரு க்ரீன் கலரை எமிட் பண்ணுது நடத்தும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எமிட் பண்ணுது அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரை எமிட் பண்ணுது நடத்தும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரை எமிட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அந்த வேவ் லென்த் வச்சுக்கிட்டு அது என்ன கலர்ஸ் எமிட் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் டயக்ராம் இ பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்இடி சர்க்கியூட் போட்டிருக்கோம் நமக்கு வந்து செவன் செக்மெண்ட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம பஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நேம்லாம் ஓடும் பாருங்கள் நேம் ஓடும் இல்லை நீங்கள் ஒரு பேங்க்குக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நியூமரஸ் வரும் உங்களுடைய கவுண்ட் டோக்கன் நம்பர் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இப்போ ஒன் அப்படி வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மட்டும் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா டூவும் த்ரீயும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ரிமைனிங் உள்ளது எல்லாமே ஜீரோ 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 ஆப்ஷன்டாக இருக்கும் இப்போ டூ வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் இப்படி ஒன் ப்ரெசண்டு டூ ப்ரெசண்டு செவன் ப்ரெசண்டு ஃபைவ் ப்ரெசண்ட்
காஸ்ட் வைஸு கொஞ்சம் லோவாக தான் ஏன்னா இப்போ நான் ஒடிஸ் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே எல்இடி பல்பு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் காஸ்ட் வைஸு கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் சரிங்களா இது அவைலபிள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அதை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒரே எல்இடியில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லாம் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அது வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி லோ வோல்டேஜ்லேயே ஒர்க் ஆகும் லோ வோல்டேஜில் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள அந்த குண்டு பல்ப்லாம் அந்த அளவுக்கு லோ வோல்டேஜில் ஏரியாது பட் இப்போ உள்ள எல்இடிஸ் எல்லாமே லோ வோல்டேஜ்லேயுமே இது ஒர்க் ஆகுது இன்டென்சிட்டியை நம்ம ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் தேங்க்யூ